しょうか経済圏チャンネルがお届けするこのお時間は飛び犬先生の雑学千夜一夜のお時間ですさて今日はどんなお話が出てくるかとはダメだもうそれ後から噛んじゃいますよまあでもこれもご愛嬌とお許しくださいませ<笑>、えー、ご案内役のご通りさですそしてマダムいちこですよろしくお願いいたします可愛い,い後半で頑張ってますので安心しております<笑>あの素晴らしい先輩が頑張っているので、じゃあ両方に挟まれて今日は、<笑>まあ冒頭から噛んじゃいましたけどね、えー、失礼いたしました本当に。いや話が噛んでるから大丈夫です。<笑><笑>さて今日はどんなお話を、ね、前回ねちょっと叱るを。うんそうですね褒めるということがあったんですが、まあ、それと関係して、うん、最近非常にその家族の中での殺人とかねそう,そういう猟奇事件が多いじゃないですか単なる殺人じゃなくてね、うんうん、まさしく猟奇ですよね,、うん、ね兄弟同士、うん、親子、うん、人を殺してみたかったとかね、うん、おかしいですよねですからそういうねその話についてえー、どういうふうにね考えたらいいんだろうかということの話を今日はどうですかね、うんはいはい、ぜひぜひ、うん、どう考えていいのかちょっと分かんないものをね、うんあのー、一つはですね、はいえー、ずっとその日本の歴史をこう調べてみると、はい、ほとんど三世代家族だったんですね、はい、ところが第二次大戦以降ですね、うんずーっとその家族化がどんどんどんどん進んでて、うんはい、でそれでそのおじいさんおばあさんたちと子供が一緒に生活しないっていうことが非常に多いじゃないですか,かそうするとねあの日本的なものっていうのはどちらかっていうと大家族的に育ってきてるんですよね、はいはい、だところがその親と子供だけになってくるとおじいちゃんやおばあちゃんたちの子育ての知恵なんていうのが、はいもうないわけでしょうそうするともうどうするかっていうと、えー、ダイヤル110番なんていうのが昔あってね、まあ、今もあるかもしれませんが赤ちゃん110番とかね、まあ、今野由里さんっていうのはやってたんですけど、まあ、そういうところに相談するしかないんですねでも相談できる人はまだいいんだけど自分で悶々としちゃうわけじゃないですか、ねうん、そうだから子育てによるノイローゼに近い人っていうのがすごくマイナスのこうあれがエネルギーが溜まっちゃって、うん、そうそうそうこの子がいなければとかそう、うんねうん、もうなんでこうさっきから一生懸命あれしてるのに泣いてばっかりいるのとか、うん、その怒りの、ねうん、お子先がそこに行っちゃうんでしょうね虐待から殺人になっちゃうわけです、ねうんうん、だから本来可愛いはずの子供がね、うん、逆にいることによって邪魔だと思っちゃうような傾向もあるじゃないですか。うんうんね、ですからあの母親と子供という観点から言うと、うんまあ、そういう問題ともう一つは母親側の方がね、うん、その母親ではなくて女であるという部分が非常に強くなってきて養父の、うん、男っていうんですかね、うん、そういう男の,によの影響で自分の子供をいじめられてでも助けないとかね、うん、そういう例も多いですよね。えーですからまず大きなその流れから見るとね、うん、要するに非常にこの核家族化、ね、してしまってそれで本来だったら3世代で社会的知恵というのはおじいさんおばあさんたちから教わるものなんですね、うん、でお父さんお母さんから直接どうやって生きていくかということを教わるわけで,でそうすると直接どうやって生きていくかというところは結構シリアスな葛藤がね、うん、生まれやすいじゃないですか。だからよくほら、うん、教育でやってたんだとか、うん、そのあの別にいじめてたとか、うん、あのねあれしてるわけじゃなくてね、まあ付け出たしつけだった、うん、いやそれはしつけとは言わないでしょうっていう,、うん、そ,うその判断がね、うん、うまくわかんないのかな、うんうんうん。もう一つはですね、はい、非常に大きいのはね、はい、その第二次大戦の後に、はいえー、急速にですね。この核家族化すると同時に民主主義というものをこう与えられたじゃないですか、はいはいえーね、しかし本来民主主義というのは、えー、デモクラシー、ね、ラテン語でデモクラシアという言葉なんですけどそれは決してその主義じゃないんですね、うん、で主義というのはキャピタリズムとかソーシャリズムのにイズムが本来主義という言葉、はいはいねえー、デモクラシーというのは本来民が主であるための理念であって、うん、それを自分たちで血と汗と涙をね流して獲得するものっていう意味なんですよ、うん、ところが第二次大戦後日本人は血も汗も涙も流さないで民主主義を強制的にこう受け入れられて、うん、自由っていうことだけがそうそう全面に出てね責任はもうないそうそうそうだから権利と責任っていうのは表裏一体ですね、うん
これは憲法を見てみてもね、権利がたくさんあって、それでそ,のそれに伴う責任というのがあんまり書いてないんですよ、だから今の憲法だと、どうしても権利を主張する人間が育つようになってしまうんですね、権利意識が非常に強いじゃないですか、で社会性がないじゃないですか、そうなったらどうなりますかね。これはもう自分の感情の赴くままにとなりますね。そこへ持ってきて、今度はその自分の部屋を与えられる子供が多いですよね。えーえー、そこで今度パソコンだとかゲームだとかっていうことで、うん、小さい頃から一人で閉じこもってる。うん、でさらにもっと大きい問題があるんですよ。母親がね、家にいないっていう問題。そうなんですよね。うん、で、これはもうだから母親も働いてるからね、忙しいじゃないですか。とはまたちょっと違ってて、うんうんうん、帰ってきてちゃんとお母さんのご飯を食べさせるって昔のお母さんはきっと外に出てきてやってらっしゃったと思いますし、はい、何かこう抱きしめてあげるとか、うん、手をかけてあげるっていう時間が一日に一回でもあれば違うんでしょうけど、はいはいうん、そこら辺もまあそれぞれのね家庭のご事情が終わりになるから否定はできませんけれども、うん、それと同時にねちゃんとこの今見てくださってるね中にも立派にやっている方もおられると思うんですね、はい、むしろその方が多いんだろうと思うんですけれども、うん、ただ時代とともにそういう人が増えてきてるっていうことは言えるんですね、うんまあ、非常にね抱きしめることもやらなければ、うん、ね本当に会社で責任を持たされて仕事してるね、うん、でもう忙しいそういうことで帰ったらもうバテちゃってると、ね、そういうふうな人も増えてることは間違いないですね、うんうん、今いくつかこう挙げたけれども結局、何を生んでるかというと、うん、このコミュニケーションが親子のね,ねあるいはその兄弟同士一人っ子だったらいないわけだからもともと。ね兄弟がいても部屋が別々だったりとかそうですね,ですね一緒にご飯食べなかったりとか、はい、だからそ,のそこがね一番やっぱりね大きな問題だと思うんですね、うん、で第二次大戦以降結局ね各家族になって、ね、おじいさんおばあさんもいないそれで親もどちらかっていうといない最近女性のことを僕らね奥さんって言わないんですよ、うんうん、なんていうかというとお外さんって言うんですよお外さんうん、家が狭く,狭くなって奥がないということが一つと余震場奥があっても外ばっかり出てるから奥さんって言わないんですよお,お外さん奥さんとか家内とかそういう感じじゃないですかそうね家内みたいにねいらっしゃるじゃないですか家外とかうちの家外はとか<笑>まあそ,そうねですから一番重要なポイントは本来もうちょっと家族としてねのようコミュニケーションがあるできることならば本当はね、うちの家族は10年後みんなでこうなってようねっていう共通の家族の夢みたいなのがあって、ね、そのもとにみんな一致団結して動くということがあればいいんだけど一人一人がみんなバラバラになって、ね、子供もストレス抱えるけれども母親も父親もみんなストレスを抱えてでそれでこの狭いところに、ね、いたらねやっぱり切れちゃいますよね、時々。ドキ空気が汚れてきますよね、うん、<笑>そういう環境、例えば働くことがいけないわけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりその会社側が女はとか、うんうん、もう打ち返ってみたいな、その、うんうん、なんですか、差別的な、うんうん、だからそこをあの見てくださらない環境っていう社会を、うんうんうん、じゃあ、仕事を失ったら食べていけないから、うんうん、ごめんね、犠牲になってね、子どもたち、家庭っていうことになっちゃうわけじゃないですか。だからやっぱりもう家庭ですけど社会の在り方っていうのも大きな問題、うんうん、そうですねそれでね一番大きい問題はですねこれからの時代って創造性が重要でしょ、はい、そうですね,ね要するにもう乏しいですもんね、うん、どんどん乏しくなっていると思うんですよ、うん、で創造性を養うにはね何が一番重要かっていうと、はい、実は親子の会話なんですよ、うんね、子供がもうね23歳でちょっとでも喋るようになったらね、はいはいうん子供に対して、君どうしてそうやって考えるのとか、ねうんねねうん、今日どんなことをね、うん、その君が感じたのとかいう会話をしてやることが一番重要なんですよ。すね、ところが今、父親はね、夜の付き合いで遅い、母親もこう、ね、いろいろあって忙しいということになると、子供とちゃんと会話してるっていう家庭が本当に少なくなってきてるんですよ。ただ同じこと言いますけどねやってる方もたくさんいらっしゃるんですよだけどやらない人たちの増え方の方が大きいということなんですそうするとね例えばきちっとその親の愛情を受けて育てない子どもは大人になってから人から愛情を受けてもそれが愛情だと分からないことが多いんですよでしょうね、うん
おせっかいの話とかねそ,、うん、それはなんか友達同士でもそうだと思いますよ、うんうんうん、そうですね痛みもわからないし、うん、愛情のかけ方、うん、好きになり方もわからない、うん、好かれ方もわからない、うんうんね、疲れ方がわからないっていうのを、うんうん、それで孤独になっていっちゃうっていう人結構いますね。そで,すでそこへ持ってきてあればそうそうそうもういいじゃないですか。うん、インターネットからねゲームが非常にね、うん、あの発達をしてますから。うんそ,のそういうもの本当はなければ寂しいから親にすり寄ってでも行くんだけど、ね、行かなくてもなんとか代用品があるじゃないですかうでそういう状況の中でだんだんだんだんねその、うん、本当は寂しいにもかかわらずそれをごまかしてるからねで僕ね一番驚いたのはね、まあ、昔あの熱海のあるホテルの顧問やってたんですけどね、はい、実は1人で来るんですけど2人分予約してるんですよ。え大人の人,大人の人、うん、若い青年が,青年がね、はいでその青年がなんと食事の時に2人前用意してるんですよ、うん、でその相手のところに自分の携帯の中の金の錠を置いてそれと2人で食事するんですよ、えー、金全部吸えてよくイメージよ二次元の世界とか、うん、仮想の仮想のでも今の時代ありそうですね、うん、いや実際あるんですよそれは、うん、でもそれは愛してるからでしょいやだから携帯の中のバーチャルな彼女を愛してるだから生身の人間ではなくて二次元のバーチャル彼女を撮ってじゃなくて,じゃなくてのえーあの漫画だったりとか、うん、気持ち悪い CG だったりとかそうそうそう二次元の世界ですよ、ね、だってもうだってそれこそゲームとか、うん、そういう動画の中で、うん、こう二次元の男の子とか彼氏とかと会話して恋するんですもん、うんうんいやもうそういうあれがあってもったいない気するけど、ねうん、だからあの、A、AKB だとか、えー、今なんか乃木坂なんとかっていろいろなね、はいはいはい、若いあれがあるじゃないですか、うん、でこれはねその非常に微妙だなと思ってるのは、うん、決してそのトップクラスの子が住めるんじゃなくてクラスの上から何番目ぐらいの子を対象にして、うん、その子を自分が育てるっていうことに、ね、喜びを感じてるようなんですね。そうです資金高くないアイドルそうそうそうあいい言葉ですね敷居の高くない相手あのーうん、本当にあのマハラジャっていうところでそういう会があるからっつって、うん、私たちマネカレージしてみ、うんなでこう歌った子が一人いたんですけど、うんうん、その応援するおじさんたちのねちっちとも可愛くないのにって思うんだけど、うん、もうそのキャ,キャワーっていうのが若くないんですよね、うんまあ、ちょっとどう見てもモテないなっていう。うん<笑>それがその応援することによって今おっしゃった、うん、育てる快感ですからねそこ,そこが問題で、えー、自分が育ててやってるっていう意識があるじゃないですか、ねうん、それがだから親近感をものすごく生んでるわけでしょ、えー、そうなると後にはストーカーになる可能性があるわけよ、ね、そうそうそうそれでプレゼントして受け取ってると、うん、でそれで錯覚をして、うん、ところがもうちょっと接近しようと思ったらこうやられると、うん、そこでファンの一人でしかないんですよっていう,う犯罪を犯すと彼女とか彼氏の感覚になっちゃってるけど、うんうんね、それはもう自分の世界の、うん、中だけのバーチャル君は僕好きな花なんだとだから、うん、えなんでってなっちゃうとうそうそうそうそう、うん、なんか、ね、いやあのー、今テレビをね見てくださってる方ね注意してくださいね今の若い人はね自分で働いたお金のねほとんどをそれに吸い込んじゃって、えー、何よりも CD を買うわけですね,ね一人で100枚200枚買うわけじゃないですか、えーえーえーですからもう自分の生活そのものなんですよだからそれをバーチャルにねその自分ではこの人は自分のなんていうのかな対象だと思ってるわけじゃないですかでそれをその裏切られるようなことを言うと突然こう変質しちゃってね、まあ、事件が起こるというようなことにもなりかねないんでやっぱりちょっと注意をしていただきたいですよね。でそれってのちょっと私も初耳ですけれども、うんうん、でもなんかこう、うん、今 SNS っていうのがすごくこう主流になってるじゃないですか、うんうんうん、あれも何かその友達なんだか、うん、その憧れの人なんだか、うん、芸能人だかっていう社会観なくなってきて、うん、みんなお友達っていう、うん、そういう感覚も勘違いをなんかこう、うん、なんでしょうねやっぱり痩せてる気がするんですよ、ね、自,分自身の理性とかね。うんこう歯止めがどこまでかってことをちゃんと分かってないとそうですね,ね、まあ、ある意味では、えー、自己実現にもつながる人もいるでしょうし、うん、宣伝にもなるでしょうしって、うん、いろんなメリットあるんだけど
そこでの人間関係があまりに濃密に自分で捉えちゃうと怖いよね、うんうん、そうなんかね大きなその夢とか希望とかね、うん、野望がどんどんどんどん小さくなっちゃって、うん、自分の手の届く範囲のことしかやろうとしないというね,、うんうねうん、そういう日本人の若者が育ってるんじゃないかという気がしますね、うんまあ、それを戦略としていて成り立ってる事業でもあるわけですよね、うんまあ、その地下アイドルとか,、ねまあ、かね。特に地下アイドルなんてそうですね,、うんうんうん、ですねでやっぱり昔何でしょうお金はかけるけれども、うん、昔ほど若者がお金を持っていなくて、うん、手頃にそこにこうなんかそういう気分になれるっていう部分もあるんじゃないかな最後にね、はい、一言ね本当は若いうちは人のことよりも自分を磨くことにね,、うん、ねお金と時間を使ってほしいんですよ。ところが今、自分は磨かないで人のことばっかり応援するね、うん、昔からですね、まあ、応援されてる方はありがたいことなんですけどね、まあ、そうですねちょっと私たちの文句は言わせればありがたいことなんですけれども。<笑>うん<笑>一人前になってない自立してないこの人が親孝行ということほど親不孝はないっていうんですね要するに自分が一人前だったらば自分で親孝行できるけど一人前じゃないと親孝行し,もしようとすると誰かに迷惑をかけちゃうわけですねでそれを見てる親はもっと切なくなる、まあ、そういうことなんですけどね